Sorry. I am mentioning uh, the the this district Kuch Bihar, particularly the the phenomenon. You are aware that some enclaves have been exchanged between Bangladesh and India, and some uh, sixteen thousand citizens living in those enclaves are eligible for. Uh, being voter uh, on the voter list in our country, sixteen thousand, sixteen thousand, one six. It covers four assembly constituencies and forty-one polling stations. Everybody is keen that these newly arrived citizens should be able to participate in the electoral democracy of this country. and therefore keeping in view the legal requirements of uh, issue of notification process of delimitation by the commission including them in the electoral roll and several other uh, factors we have kept kuch bihar in the in the last phase along with others so the commission thought that uh, up front you should be informed about our uh, and then photo card photo cards have to be distributed so that is why this includes uh, kuch bihar also details of phase by constituencies is given in the press note you may kindly uh, use them when you get the press note now coming to kerala the elections to the general assembly of uh, legislative assembly of kerala general elections to the legislative assembly of kerala will be held in one phase single phase all 140 assembly constituencies will go to poll in one phase only the notification issues on 22nd april 22nd april last date for nomination is 29th april scrutiny of nomination on 30th april date for withdrawal of candidature 2nd may and date of poll is 16th may 16 has everybody noted okay now uh, coming to tamil nadu general elections to the legislative assembly of tamil nadu covering 234 assembly constituencies will also be held in one phase the notification issues on 22nd april last date for making nomination 29th april scrutiny of nomination 30th april last date for withdrawal 2nd may and the date of poll will be 16th may along with kerala now coming to puducherry 16 may 16 may now coming to puducherry covering uh, 30 assembly constituencies 30 again election will be voting will take place in one phase notification issues 22nd april last date for nomination 29th april scrutiny of nomination on 30th april last date for withdrawal 2nd may and the date of poll 16th may 16 may along with tamil nadu and kerala now now you must be keen to keen to know the counting dates so the counting of votes in all states will be held on 19th may 19 19th may and the date before which commission proposes to complete the election process 
इस ट्वेंटी फर्स्ट में दी कमीशन आफ्टर कंप्लीटिंग अवर अनाउंसमेंट वुड लाइक टू एट द एंड थैंक अवर सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड एक्नोलेज देयर कंट्रीब्यूशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स एंड देयर मशीनरी एट स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेज स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स एंड सिविक ऑफिशियल्स रेलवे बोर्ड फॉर देयर ह्यूज एफर्ट्स इन प्लानिंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूज इलेक्शन प्रोसेस With these, we complete our uh, announcement process. तो इसे हम राज्य मक्षरार्थतल तरंजने पचूड़े लेक अंज संस्थारंगल लाई पदने कोड़ी जनंगल समधिदान आवागाश में इन्दु नर्वाई कीम इन्दु दिने समधिच धारणे इलेती रीकिनु केरलते समधिच बरनाल मई पदनार नाना वोटरप पत्तन बदाम दे दी मई पत्तन बदने अंज संस्थारंगल ले यूम फल प्रक्याबरे उमुंडागम तीर्चिय कमीशन वार्ता सार्यों के मे पद अक्षरार्थ राज्य तेरे चूड़े अंजु संस्थान पदि जन के सवकाश रेखप अदरमाचट नीवकूरी इतना बंद कूटी वाईक विशद सतोष सर्लिंग चेर सोष विशद अजिम षाद के प्रतीक्ष तेरे तेरे कमीशन तीन क्रम नमी पिशोधिक विज्ञापन इंडी एप्रिल तेरे कमीशन नाम निर्देश पत्रिक समर्पान दिवस इंपति एप्रिल नाम निर्देश पत्र पत्र सूक्ष्म पिशोधन मुपी एप्रिलोड़ी पूर्ति स्थाना विभिन्न निश्चय विविध पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नीवे अब साचर्य चूं का तेरे कमीशन कॉटर्मा सुरक्षित बूते संविधान बंगा चूं का तेरे कमीशन अब पिशोधन शेष आरुघ आद्य नाली पद मेखल दिवस एप्रिल फस्ट निश्चयपूंग तीर्च सोष सर्लिंग विशद समग्रा चर्चा पीप्ल टी वि तेरे आसन्न निम्स इन के तेरे चूड़ मे पदा कूड़ी केरल 
പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകും ഒറ്റഘട്ടമായി തന്നെ കേരളം പോവുകയും മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഫലം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും ആര് കേരളം അടുത്ത് ഭരിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി എം മനോജ് ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി പി എം സുരേഷ് ബാബു ഒപ്പം നിരീക്ഷകനായി ഫക്രുദ്ദീൻ അലിയും നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ ചേരുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ പി എം മനോജ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ നിഷ്പക്ഷ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള റോളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആസന്നമായിരിക്കുന്നത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു ഒരു പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും ആരോപിക്കുന്നത് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി പല കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നു വെറും കേവലമായ ചടങ്ങുകൾ പോലും ഉദ്ഘാടനമായി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ആഘോഷിക്കുന്നു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അടക്കം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പോലും ആരോപിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും അപ്രസക്തമാകും ഇനി ചട്ടം പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നതോടുകൂടി ആ രാഷ്ട്രീയം കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ശ്രീ പി മനോജ് മാർച്ച് പത്ത് വരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കേരളത്തിലാകെ പരിപാടികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലുള്ള ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടന്നൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം കണ്ടു സാധാരണ ഒരു കൊച്ചു റോഡിലും പാടത്തും ഇറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൊച്ചു വിമാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഇറക്കി പരീക്ഷണ പറക്കലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് കൊച്ചി മെട്രോ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നാട്ടുകാർ തന്നെ പരിശോധിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി അതാണ് പിണറായി വിജയൻ ഒരു പക്ഷെ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ തന്നെ കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനമാക്കി രസിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് സഹ പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നത് കിട്ടുന്നു അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പൊ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് വന്നതോടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം സർക്കാർ സംവിധാനം സർക്കാരിൻ്റെ പണം സർക്കാരിൻ്റെ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം പൊതു ഖജനാവിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം എങ്ങനെയാണ് ഭരിച്ചത് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാം അതല്ല ഞങ്ങൾ വികസന നായകരാണ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണ ഓട്ടങ്ങളുടെ നായകരാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പി ആർ ഡി വകുപ്പ് എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവിട്ട് നടത്തിയ ഏർപ്പാടിന് ഇപ്പൊ തിരശ്ശീലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരസ്യമായി രഹസ്യമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി മറ്റു പലതും ചെയ്യുക അരുവിക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സാരി വിതരണം മുതൽ എല്ലാ ഏർപ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നു രഹസ്യമായി പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ പണം ചെലവാക്കി പരസ്യമായി ഇനിയിപ്പോ ലഘുലേഖയും കൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി വികസന നായകരാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പോകാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ നാഷണൽ ഹൈവേയിലെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഹോർഡിങ്ങുകൾ ഒരു പ്രമുഖ പരസ്യ കമ്പനി പുഷ് പുഷ് എന്നാണ് പേരെന്ന് പറയുന്നു ഈ പുഷ് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഹോർഡിങ്ങുകൾ വൻ വൻ ബോർഡുകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുഖം നിറയാൻ പോവുകയാണ് അതിനും സർക്കാർ ചെലവിൽ ഏർപ്പാടാക്കാൻ ഇനി കഴിയില്ല അത് കോൺഗ്രസ് തന്നെ അഴിമതി നടത്തിയ പൈസ ആയാലും കോൺഗ്രസ് തന്നെ നേരിട്ട് ആ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അധികാരത്തിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ സംശയം നാട്ടുകാർക്ക് ഉറപ്പിച്ച വിശ്വാസം അവർ വരില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം സംഭാവനയുടെ ഒഴുക്ക് കുറയും അഴിമതി നടത്തി സമ്പാദിച്ച പണം ഈ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി നിർബന്ധിതരാക്കുന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു കൂടി ചേരുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു അതായത് കേരളം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് എത്തുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആഘോഷത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുത്ത നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആര് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ആകാംക്ഷയ്ക്കൊക്കെ തിരശ്ശീല വീണ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയം കൂടിയുണ്ട് അത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നതോടുകൂടി സാധ്യമാകുന്ന ചില സുതാര്യ സംവിധാനങ്ങളാണ് അത് ഭരണകൂടത്തിന് എതിരാണ് ഇതാണ് ശ്രീ പി എം മനോജ് നിരീക്ഷിച്ചത് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ശ്രീ മനോജ് സംസാരിച്ച ആ ഒരു പ്രതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യവും സുകുമാര്യതവുമാണ് പിന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തെറ്റായ പ്രവണതയോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുകയില്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ നിഷ്കർഷയോടു കൂടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം അത് ആ പ്രവർത്തനം തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് തുടർ ഭരണത്തിനുള്ള ഒരു ജനവിധി തേടുക എന്നതാണ് യു ഡി എഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ വോട്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വളരെ മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മാധ്യമരംഗത്തുള്ള ആളുകൾ കൊച്ചാക്കി പറയുന്നത് പൊതുവെ ജനാധിപത്യ കേരളത്തിനോടുള്ള അവഗണനയാണ് അല്ലെ അവജ്ഞയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു പരിണിത പ്രജ്ഞനായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പല കാര്യങ്ങളെയും നിഷ്പക്ഷമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഭരണ തുടർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഫിഡൻസിലാണ് യു ഡി എഫ് എന്ന് പക്ഷേ യു ഡി എഫ് നേരിടുന്ന നിരവധി അഴിമതി പ്രശ്നങ്ങളിലെ സോളാറും ബാറും അടക്കം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിലെ എത്ര മന്ത്രിമാർക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു തിരികെ എത്തിയെങ്കിൽ പോലും ചിലർ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും ഈ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം അതുമില്ലേ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു അതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കും സംശയം അല്ല അതൊരു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് താങ്കളിൽ നിന്ന് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്കതിനകത്ത് അതിനോട് സ്വാഭാവികമായും സാക്ഷര കേരളത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിക്ക് മുമ്പിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാവും വിധേയമാക്കും ആവുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് ജനവിധിയുണ്ടോ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമുണ്ടോ ആ അംഗീകാരം ഈ ഇത്തരം അഴിമതികളെ സ്വാധി സ്വാംശീകരിക്കുന്നതും അതിന് ന്യായീകരിക്കുന്നതുമാണോ അതല്ല അതിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഈ പതിനാറ് മെയ് പതിനാറിന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിടുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ബാർക്കോഴയായാലും അത് സരിതയുടെ അഴിമതിക്കാരിയായാലും എല്ലാ അഴിമതികളിലെയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷം തീർച്ചയായും വെക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവനാഴിയിലെ നല്ലൊരു ആയുധമാണല്ലോ അത് അവരും വെക്കും ഞങ്ങളതിന് അത് ഞങ്ങളും വെക്കും എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് മിഥ്യയായ വ്യർത്ഥമായ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തുമെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കയറ്റും അതല്ല ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോട് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാൻ പറയും ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ജനവിധി അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെയ് പതിനാറിൻ്റെ പുലരിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബി ജെ പിയെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ ഇറക്കുമതി അതിനോടുള്ള സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൻ്റെ വിയോജിപ്പ് കുമ്മനം രാജശേഖരന് അടക്കമുള്ള തീവ്ര പക്ഷം എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ വരവ് അവരോധനം ഇതൊക്കെയും ബി ജെ പിയെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ കരുതുന്നു മറുകൂട്ടർ അല്ല എന്നും കരുതുന്നു തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായ ഘട്ടത്തിൽ പതിനാറാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ വോട്ടെടുപ്പ് ശ്രീ കെ അല്ല ഷംജി നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യമുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് ബി ജെ പി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇത്ര മാത്രം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബി ജെ പിക്ക് ഇത് ആദ്യമാണ് ഒരു 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 വലിയ സഖ്യകക്ഷി ആദ്യമായിട്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ വരുന്നത് വി ഡി ജെ എസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പുറമെ തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസിലെ പി സി തോമസിനെ പോലുള്ള ചിലരുടെ പിന്തുണയും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതായത് സഖ്യകക്ഷി എന്ന ആ സാധ്യത പറയുമ്പോൾ തന്നെ എഴുപത് സീറ്റാണ് അത്രേ ബി ഡി ജെ എസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സമ്മർദ്ദം കൂടിയുണ്ട് അത് വരുത്തുന്ന ആഘാതം വലുതായിരിക്കും ആ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സഖ്യകക്ഷി എന്ന നേട്ടത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാകാം എന്ന നിരീക്ഷണവുമുണ്ട് ശ്രീ കെ വി എസ്
ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ ഈ വേളയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബി ഡി ജെ എസ് ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷി ആകുമോ എന്ന് പോലും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്ന നാളുകളാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ആ ആ ചിത്രം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ ചെന്നു അമിത്ഷായുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തി വെള്ളാപ്പള്ളിയും തുഷാറും ചെന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ അവർ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാകാൻ തീരുമാനിച്ചു പരസ്യമായിട്ട് ബി ജെ പി വേദിയിൽ അവർ വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി സീറ്റുകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച സീറ്റുകളുടെ ധാരണയിലെത്തേണ്ട പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അത് കേരളത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താനായിട്ട് ധാരണയായിട്ടുമുണ്ട് സമയമുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും നിലവിൽ വരുന്നതോടു കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സംജാതമാകും മുമ്പുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെയും ഒരു പക്ഷേ ഇ എം എസ് സർക്കാർ മുതൽ അമ്പത്തിയേഴിന്റെ ഇ എം എസ് സർക്കാർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കെടുത്താൽ ആരും ചെയ്യാത്തതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത്തരം പോസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇതൊക്കെ അപ്രസക്തമാകും എന്നൊരു ഗുണം കൂടി താങ്കൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശക്തമായ പ്രചാരണ പരിപാടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പറയട്ടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ സാധാരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾ കാണാറുണ്ട് അത് ടെലിവിഷനിൽ കാണാറുണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് പുറമേ ഹോർഡിങ്സ് കാണാറുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നല്ല നിലവാരം പുലർത്തിയ ഒരു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി യു ഡി എഫ് നടത്തിയത് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കുറേയൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കുമായിരിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചിലവിൽ പക്ഷേ ഈ ഇന്നിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടുകൂടി പെരിഞ്ഞാട്ട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് സർക്കാർ ചിലവിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രചാരണത്തിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അവർക്ക് ആ നിലയിൽ പ്രചാരണം നടത്തണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ യു ഡി എഫിൻ്റെയോ ചിലവിൽ അത് നടത്താൻ കഴിയൂ എന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് യു ഡി എഫ് കേരള സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും വ്യക്തമാണ് അതിൽ നിന്നും ആ ശ്രീ കെ വി എസ് ദയവായി തുടരുക താങ്കളിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിവിധ കക്ഷികളുടെ ആരോപണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വസ്തുതാപരമായ പല വിമർശനങ്ങൾ പൊതുജനത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്വഭാവം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സാധ്യതകൾ ഒക്കെയും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദിയായിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വേദിയായിരിക്കുന്നു ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനാകുന്നത് മെയ് പതിനാറിനാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം കേരളം നിർവഹിക്കുന്നത് അതും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒറ്റഘട്ടത്തിൽ എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബുവൊക്കെ ചൈനയെ തൊട്ട് കളിക്കരുത് എന്ന് പി എം മനോജ് പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളെ അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതും തീർച്ചയായും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ചർച്ച പടർത്തേണ്ടത് അതെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വികസന രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂലങ്കഷമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു വളരെ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലതും അത് മനോജ് ഏട്ടൻ എല്ലാം തന്നെ അതൊരു ഭരണ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇവർ സ്വാഭാവിക ലാഗ് ചെയ്തു ലാഗ് ചെയ്തു തോന്നും അഴിമതി കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യം മനോജ് ഏട്ടൻ ഇടതുപക്ഷക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത്തരം വാദഗതികൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ മെയ് വരെ മെയ് പതിനാറ് വരെ സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ കൂലങ്കഷമായി ഡിബേറ്റും ഡിസ്കഷനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ തലത്തിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് അവരുടെ ആഗ്യുമെൻ്റ് എന്തോ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കോൺഗ്രസിന് അവരുടെ കൗണ്ടർ ആഗ്യുമെൻ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതി ജനങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായി എന്നതിലുപരിയായി വൈചാരികമായി ചിന്തിച്ച് നാളത്തെ കേരളം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുക കേരളത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത് ആരാണ് ഈ ഒരു ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഉതകുന്ന മുന്നണി ആരാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിഷയം ഈ പതിനാറ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് മൂലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനാറ് എന്നുള്ള ഡേറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ
ബി ജെ പി ബി ഡി ജി എസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഗ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം അല്ലെ നാഗ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇരുപത് എട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളെങ്കിലും ഈ ബി ജെ പിയിൽ ഉണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസ് എൻ ഡി പി എസ്പെഷ്യലി വെള്ളാപ്പള്ളി വെള്ളാപ്പള്ളി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എസ് എൻ ഡി പി ആയിട്ടൊരു സഖ്യമെല്ലാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല തലങ്ങളിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഈ ആർ എസ് എസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും കാലം അവർക്ക് കടന്നു കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനോജ് ഏട്ടൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ കുത്തകയാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു മുപ്പത് ഇരുപത് ശതമാനം കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെങ്കിലും ഇവരെ പിടിക്കാനുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ബി ഡി ജെ എസ് വൈ അവരിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടാൻ ഒരു സമയം അല്ല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊളിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും പൊളിയുന്ന പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു പിന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആവും പക്ഷേ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആവും എന്റെ പോയിന്റ് ഞാൻ പോയിന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പുറത്ത് ബി ജെ പിയും ബി ഡി ജി എസ് ഒരു തല്ല് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം എന്താ പറയോ ബി ജെ പി ഉറപ്പ് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കും എന്ന് കരുതുന്ന മഞ്ചേശ്വരമോ കാസർഗോഡോ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ മണ്ഡലങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ബി ഡി ജി എസിന്റെ സ്കാനറിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വന്നാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബി ഡി ജി എസിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം വരെ സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറില്ല സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകളും ആ സീറ്റുകളും ബി ജെ പി അവരുടെ ലീഡർമാർ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നിട്ടു ഈ സീറ്റുകളൊന്നും ബി ഡി ജി ഡി എസ് പിന്നെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇതെന്ന് തീർച്ചയായും ഫക്രുദ്ദീൻ നമ്മൾ ചർച്ച തുടരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇടവേളകൾ അനിവാര്യമായി വരികയാണ് ശ്രീ പി എം മനോജ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേടുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ചകളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനും ഒപ്പം ചില സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നാനൂലുകളാടാനും കഴിയുമെന്നാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തീർ